Hello my lovies! I am back with an upper body workout. I hope you really enjoyed the lower body workout that I uploaded yesterday. And how is that ab challenge going? I've already done my third time this week, right before this routine. And now I'm actually, actually it's a good uh, preparation for the actual upper body workout. You know, I'm just, just throwing it out there. Um, let me tell you a few things I wanted to talk to you guys, uh, guys about this challenge. Some of you tell me that it really hurts your hands to hang instead of uh, your abs. So if you want to do this challenge on your dip station or on your libert, it's fine as long as you're actually feeling your abs. Because the hanging challenge is very advanced and if you're not hanging correctly, that's why you are feeling it in your arms instead of your abs because you don't have enough strength in your arms. But don't worry, eventually you'll build up to that and um, about your hands hurting, it's actually normal. I'm going to show you, I have some calluses on my hands, if you can see it. I've built up these calluses, you know, this used to be pretty bad, now it's all not really that bad. But a lot of times when we work out and we do these body weight exercises that are very challenging, there's going to be some calluses in your hands, you know, it just shows that you are a real athlete. Boom. <laughs> Alrighty, I'm pretty pumped up about this workout. It's going to be in two parts. The first part should not take you more than 10 minutes. Probably going to take you way less than 10 minutes. And the second part is exactly 10 minutes and it's high intensity training. So the first one is a time challenge. And all I'll be using in this first part is uh, slideies. And then the second part is going to be body weight only. All right, so there's going to be a lot of reps here. Um, try to get them all done all the way through if you can, but it's quite hard to be honest, even for me. So if you have to stop for a few seconds to take a little breather, um, you could definitely do so. And you know, make sure you stay at the end of the workout to watch the beginner's variations and workout recap for the proper form. Knocked it out in six minutes and 37 seconds and something under. Power about any kiss. All right, guys. So the second part, I'm gonna take literally two minutes break just to like recover from this insanity. Um, second part is only going to take us exactly 10 minutes. It's going to be high intensity interval training. There's going to be only three exercises, five rounds of it. But so this workout turns out to be about under 17 minutes for me. And a couple of minutes break and then moving on to the second part. All right, my darlings, I'm starting my second part. This is going to be a high intensity interval training. If you are a beginner, you are going to have to uh, lengthen your uh, rest period because this five seconds rest is not going to be enough for you. But for intermediate and advanced, five seconds is going to be perfect. 
Um, also, there's going to be three exercises. All of the three exercises are going to be body weight only. The first two are going to be very intense, and the third exercise we're going to use is going to be for our core, also to even out our back. So it's not like you know after all these pushing movements we need to like even out our back. There's going to be a recovery exercise, so you're going to be able to push through all the five rounds. So don't think it's going to be easy to. short but a mini zucchini just like the last one yesterday and uh, 
my hands are like saying stop. So this was a really, really fun short workout. This would be perfect if you're like traveling too. You can just put like a little pair of these little sliders with you and you can do all kinds of things with them. This is gonna be an amazing workout for travel. Okay. Whew. I'm quickly gonna go over the proper form and uh, beginner's variations. Uh, please do not skip on this explanation because I show you which muscles you're supposed to feel, which muscles are supposed to be working so you are getting the same exact benefits that I'm getting. So don't be skipping on this part. I know that some of you guys um, Tiwi, <laughs> think that you know everything but uh, you still have to you know, watch the form and what I'm showing you guys. So now I'm just gonna begin with that. All right, my darlings, I'm quickly gonna go over every single exercise that I've done in this routine, including variations for beginners. So the first exercise was a time challenge. It took me under seven minutes to finish this. So the full whole workout took me about, about 17 minutes, under 17 minutes. So the first part, there was only one exercise and you were supposed to do it four times. That means how long it takes you, whatever it takes you. So, the exercise looks like this. I was using my two little furniture sliders. Or if you have like a sliding floor at home, you could just use a towel, napkins, things like that. But these are only a couple of bucks. You can get them at any furniture store. So, the exercise that, uh, that I was doing is like a sliding, sliding combo. It was a, a shoulder press and then a, a push up. And it was all done simultaneously, I'm gonna show you. But also in this exercise, it's like a full body exercise because it works your core, it works your shoulders, it works your, uh, your arms, and it even works your legs if you're, you have to hold your feet really tight, like your legs have to be very tight so no wobbling around. Keep your back straight, do not be curling it like this, and uh, make me proud. <laughs> all right guys, I'm, I think I'm building an army of, um, what is it? What is it? How does it go? Uh, proper form fetish soldiers. <laughs> Just kidding. All right, let's get back to the exercise. So we're going to be doing, we're going to slide the feet forward, not too close so that way your back is, if you put your feet too close, as you can see your back will round. So don't do that. So just right about here where your back is still straight, you're going to do a shoulder press. And then right here, you're gonna do slide out and push up. And then you're gonna come back up. You're gonna do a shoulder press. And then slide back down. Your core is really tight, your legs are really tight, and your full body is really tight. Um, if you are a beginner, you are not gonna be using the slides for now. What you can do if you are a beginner, just to kind of start learning the exercise, you can just use the slides just to do this. I'm going to show you. You don't have to do the actual push-up if you are a beginner or I'm going to show you what you can do. You're going to get onto the slides, try to just hold it here. If you can hold this position here with your back straight if you're a beginner, you can just kind of pull your feet up and go back without push-up. Pull your feet up, feet up and then slide back. Or you can slide back and then you can do a push-up here. You see how I put my knees down? This is for beginners. And then you can back, come up, slide forward, slide back, and do a push-up. Also, beginners are gonna reduce their reps a lot. I'm gonna show you on the blog how many reps should beginners be doing. So this was the first exercise and the first part of the workout. The second part of the workout is going to be interval training. It's going to be body weight only. There's gonna be three exercises, five rounds total. First exercise. It's outward palm push-ups, but watch how I do it. It's not like regular type of push-up. The pressure is going to go onto one side more than onto the other side. Here, you're going to get into this position where your back is always straight, your core is tight, your, your palms are going to be outward. So you're going to put one leg and it's going to be like your body is in this diagonal position. So here, uh, where my, my legs are on my right side, so all of my pressure is going to go onto the right side. I mean, you're still going to be feeling it in this other arm as well, 
but you're going to be feeling it a lot in the side where your legs are at. So then you're going to step to the other side and do the same thing on this side. So you're going to feel it now here. If you are a beginner, uh, you can just do regular outward palm push-up. Don't try not to rush here. Just do very quality movements, just so you can get used to the strength. As the timer beeps, you're only going to have five seconds. So don't write to your, don't run to your log. Try to write down those reps. You can estimate about how many reps you're doing. So as soon as the timer beeps, goes beep beep. You're going to go into this position. It's going to be a dive bomber. You're going to place your hands closer together. It's going to be almost like in a diamond position. You know, I keep my fingers spread out because it's easier for me. So you're going to be in a diamond position. You're going to do a diamond dive bomber. Right here, make sure you're squeezing your triceps. You're really squeezing it. So don't semi do it or like half ass like I always tell you guys. Here you're going to be squeezing your triceps. Then you're going to do a little mini push. Squeeze in the triceps, you see again, and then you're gonna push back. You're gonna go back through again, squeezing those arms as much as you can, push, and then you're gonna go out. Beginners, you're gonna be doing the same thing, but you're gonna be doing it on your knees. So for the beginners, it's gonna look like this. You're gonna go through, squeezing your triceps as well, do a little push, and then go here. In this exercise, your triceps, because in a regular dive bombers, our shoulders work the most. Once you put the arms in the diamond position, you're gonna feel it a lot in your triceps. You're gonna feel just a tiny bit in your shoulders, but mainly it's gonna be in your triceps. So, and this is what the beginners are gonna be doing. Now, the third exercise is for recovery, but it does not mean you're gonna be chilling here. So don't bring your pillow. Um, you're gonna be standing uh, straight up, uh, you're going to be doing side, I call it like side lifts. I call it a sun exercise. Your feet are going to be wider in the shoulder width apart. Your core is going to stay isometrically tight the whole time. So you're going to go to one side. As you can see, my core is flexed. And then you're going to pull yourself up with this oblique here. You're going to use your core. Then you're going to spread out those arms, and this is what they look like in the back. Your shoulder blades, you're going to try to place them together. And then you're going to pick your hands back up and then you're going to go to the other side. Squeezing your core the whole time. You're going to come up, your core is tight and you're going to go back again, squeeze those shoulder blades and up. So there's going to be five rounds of that. Now, that's going to be all the workout for today. Um, I've already done my ab challenge. So all I will have to do is just about 10 minutes of cardio. I, will even not, I won't do more than that, just light skipping. And that's all I'm gonna do. Don't forget your full body stretching at least once a week. It's always good to do like a 20 minutes, just a good stretch. So since it's the end of the week, do that. And that's it, my lovies. I will see you in a couple of days on our Mingling Monday. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка на верхнюю часть тела и будет тоже также немножечко зарегистрированный кор. Значит так, как вы уже знаете, мы а, на моем блоге, вся наша команда, мы делаем челлендж а, на тур, турнике три раза в неделю. Вот, это уже мой третий день на этой неделе, так что остается вот еще, осталось три недели этого челленджа. Мы подтягиваем пресс, кор с помощью этого челленджа. Также хотела вам отметить, что каждый понедельник у меня на блоге есть такая вот как бы, как бы такая система, такая, мы играем небольшую игру, называется Monday Mingle, то есть понедельник, как бы мы знакомимся. Я задаю 5 вопросов, конечно же, я на них отвечаю, и все вы тоже будете на них отвечать. Вы можете отвечать по-русски, вы можете перевести все вопросы с помощью Google Translate, переводчика, который у меня есть на блоге. И вот так вот мы просто узнаем друг друга немножечко лучше. Так что я приглашаю вас тоже в понедельник на мой блог, где мы все вот знакомимся и разговариваем друг друга. И вот называется вот это Monday Mingle. Нас достаточно много там уже собирается каждый понедельник. Вот, теперь приступим к сегодняшней тренировке. Она была достаточно короткая. Эта тренировка мне заняла вот это 17 минут, очень-очень короткая. Эта тренировка была разделена на две части. 
Первая часть я делала на время, потому что я сделала 30, 30 раз одно упражнение, а вторая часть была интенсивно интервальная. Значит так, для первой части я всего лишь использовала вот такие вот слайдеры, вот такие вот для передвигания мебели, вот они такие пластмассовые здесь. Если у вас скользкий пол, вы можете использовать полотенца, салфетки, что у вас там есть. Значит, а упражнение первое я повторяла в 30 раз и засекала сколько времени, то есть я ставила свой джим босс таймер, а засекала сколько времени мне, а, за сколько времени мне удалось сделать это упражнение. И всего лишь у меня получилось 6 минут 37 секунд. Значит, вот так вот будет выглядеть первое упражнение. Сначала показываю вариант для продвинутых, потом для начинающих. Это упражнение вы будете повторять 30 раз. Здесь работает ваш кор, здесь работают ваши плечи, ваши руки, и вы даже будете чувствовать в ваших ногах. То есть это упражнение обалденное, но оно очень трудное. Значит так, здесь вы будете спину, спина всегда прямая, никогда не зажимаете, не сгинаете, ничего. Всегда все должно быть как струнка, и держите свою форму очень красивой всегда-всегда. Значит так, это упражнение будет повторяться 30 раз. Здесь вы будете делать, подтягивать Использую ваш кор, ноги вперед. Потом вы будете делать такое вот отжимание для плечей. Отсюда вы будете идти вниз и делать обыкновенное отжимание. И опять снова наверх. Отжимание. Вниз. Это упражнение повторяется 30 раз. Если вы начинающий, то вы, конечно же, не будете делать такое сложное упражнение. Вы начнете просто пробовать стоять, если у вас получится, то вы можете просто попробовать сделать вот так. Зажимаете ваш кор, именно вашим кором вы, под, вы, под, вы подтягиваете ноги вперед. А не подтягивайте ноги слишком близко, да, потому что у вас тогда закруглится спина. Значит так, пока вы для начинающих. Начинающие будут делать вот так. Подтягиваете чуть ноги вперед, потом назад, ставите на коленочки, отжимаетесь. И начинающим я рекомендую это упражнение делать 15 раз. А, можете сделать больше, если вы можете, но 15 раз для начинающих это нормально. Передыхайте, если вам надо. Показываю еще раз. Значит так, ноги идут вперед. Используйте кор здесь. Используйте кор, спина прямая, ставите на коленочки и делайте отжимания. Так, это была первая часть нашей тренировки. Вторая часть тренировки – это интенсивная интервальная, заняла всего лишь 10 минут. И вот так вот я сделала свой таймер. Вы ставите ваш таймер. 5 секунд отдыха, 35 секунд максимальная отдача на 15 раундов. У нас получается здесь всего лишь 3 упражнения. И мы повторять будем эти 3 упражнения 5 раз. Первые два упражнения достаточно силовые. Третье упражнение у нас для того, чтобы нам немножечко... При, при, ну, как это сказать слово, прибраться сил, правильно, неправильно, я говорю, что звучит странно, прибраться сил, вот, а накопить сил, наверное, на третье упражнение, тогда как раз мы, чтобы немножечко могли отдохнуть, а также третье упражнение нам будет помогать выпрямлять спину, потому что слишком много отжиманий, когда мы делаем, спина может скривиться, поэтому нужно всегда делать упражнения для спины. Значит, если вы начинающий, то вместо 5 секунд отдыха вы будете ставить 15 секунд отдыха. Так, теперь продолжим упражнением. Здесь всего лишь никаких, а, а, вам не нужно будет использовать ни гантель, ничего, все со своим собственным телом. Руки будут у нас идти немножечко в сторону, то есть не обыкновенное отжимание, а вот так вот немножечко, вот как вы видите. Одна нога будет с одной стороны вот так, другая вот так, спина всегда прямая. Отжимание будет выглядеть вот так. Ставите одну ногу, ногу на эту. И все напряжение у вас будет падать на вот эту правую руку. То есть а, по одной руке у нас будет напряжение. Конечно, другая рука тоже работает, но самое большое напряжение будет на руку, где у вас стоят ноги. Потом ставите на другую сторону и делаете то же самое отжимание. При этом ваш кор затянут, и вы также будете чувствовать косые мышцы живота. Если вы начинающий, то вы просто будете делать обыкновенное отжимание тоже вот так вот с руками, с колена. Не торопитесь, делайте все качественно, а не быстро. Так, следующее упражнение. Я только произменила таймер, у вас не будет времени записать ваш скор, поэтому сразу же ставите ноги вот в такой вот бомбер, и ваши руки будут стоять как, вот, как бы а, бриллиантиком вот таким вот близко. Здесь у вас будут работать трицепсы, и также будут работать а, немножечко плечей. Значит, отсюда вы будете такой волной идти и отжиматься здесь. 
Когда вы в этой позиции, вы должны обязательно сжимать ваши трицепсы очень крепко. Здесь вы делаете вот такой мини-пуш. И опять же, сжимаете ваши трицепсы и потом возвращаетесь обратно. И также делаете снова. Раз, сжимаете трицепсы очень крепко, делаете небольшой пуш и обратно. Если вы начинающий, вы будете делать то же самое только с колен. И вы будете идти отсюда. Опять же, здесь вот так вот сжимаете трицепсы, ваши руки очень крепко. Потом делаете мини-пуш. И обратно. Здесь у вас очень будет сильно зарегистрированы трицепсы. И последнее упражнение. Это вот такое я его называла солнышко. Здесь у вас будет, вы будете стоять, это упражнение вам очень поможет укрепить ту же кор, а также уменьшить талию. Я обожаю это упражнение. Значит, вы будете поднимать руки наверх, здесь вы будете зажимать ваш кор, и ваш кор будет находиться в асимметрической контракции все время, то есть весь интервал. То есть вы не, не растягиваете, вы его втягиваете и держите натянутым. Значит, так, вы делаете наклон в одну сторону с зажатым кором. Потом косой мышцы живота вы будете при... поднимать ваше тело, распрямлять руки и руки сзади, лопатки вы будете зажимать вот так, чтобы выпрямить ваши плечи и также укрепить их. Потом наверх и потом делайте то же самое в другую сторону. Тоже зажимаете крепко-крепко пресс, поднимаете тело другой мышцы косой живота и делайте то же самое весь интервал. Ваши руки должны быть напряжены, ваши плечи должны быть напряжены. Все. После этого 10 минут, буквально 10 минут быстренького кардио. Также не забудьте, не забудьте растягиваться. У меня на блоге есть целая длинная растяжка, которую вы можете прямо за мной повторять видео. Она без обрезок. Разминка у меня тоже есть. Все эти ссылочки я оставляю под видео. Все, мои любимые. Надеюсь, вам понравилась эта тренировочка, и мы с вами увидимся через пару деньков. Не забывайте зайти на мой блог в понедельник на Манды Мингл. Пока!